ঘরে বসে ড্রাইভিং লাইসেন্স অ্যাকচুয়ালি ঘরে বসে কীভাবে আপনি আসলে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন সেটা নিয়ে আজকের ভিডিওটি সো হ্যালো ভিউস দিস ইজ মাফস ফ্রম রেলটেক মাস্টার আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কীভাবে আপনি আসলে ঘরে বসে অনলাইন ইউজ করে আপনি আপনার লার্নার ডাউনলোড করতে পারেন এবং এক্ষেত্রে নেক্সট যে স্টেপগুলো আছে বা কোন কোন জিনিস ফলো করা উচিত টোটাল ডিটেলস নিয়ে আজকের ভিডিওটি সো ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এই যে যে সাবস্ক্রাইব বাটন আছে সেটা প্রেস করে পাশে যে বেল আইকান আছে সেটা অন করে দিবেন তাহলে নতুন যখন কোনো ভিডিও পাবলিশ হবে সেটা আপনি সবার আগে দেখতে পাবেন এই ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই লাইক দিবেন বিকজ অফ হচ্ছে লাইক দিলে ইন্সপিরেশন বাড়ে বিকজ অফ হচ্ছে এই সব ইনফরমেশান কালেক্ট করে নতুন ভিডিও দিতে আসলে ইন্সপিরেশনের অনেক প্রয়োজন হয় সো চলুন ভিডিওটি শুরু করি অ্যাডভার্স হচ্ছে ড্রাইভিং লাইসেন্স বর্তমানে কিন্তু অনেক বড় একটা ইম্পর্টেন্ট বিকজ অফ হচ্ছে করোনার টাইমে অনেকে মোটরসাইকেল চালাতে চান তাদের জন্য ড্রাইভিং লাইসেন্স লাগে এবং আমার মতো হচ্ছে প্রত্যেক পার্সনেরই বর্তমানে আসলে পার্সোনালি ড্রাইভিং লাইসেন্সটা প্রয়োজন আছে বিকজ অফ হচ্ছে আপনার এই সিচুয়েশন এবার আসে হচ্ছে ড্রাইভিং লাইসেন্স করার ক্ষেত্রে আপনাকে প্রথম স্টেপ হচ্ছে হলো লার্নার নিতে হবে কারণ আপনি উইদাউট লার্নার আপনি ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না তো আপনি কিভাবে ঘরে বসে জাস্ট কিছু স্টেপের মাধ্যমে আপনি লার্নারটা পাবেন সেও সেটা আমরা আজকে দেখাবো এই ক্ষেত্রে একটা যে সতর্কতা আছে সেটা হচ্ছে ভিডিওটি আপনি আসলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে তারপরে প্রয়োজন হলে আপনি এই ভিডিওর সাথে সাথে কাজ করতে পারেন বিকজ অফ হচ্ছে আপনার এখানে যদি আপনি স্কিপ করে ভিডিও দেখেন তাহলে আপনার ট্রানজেকশন যেটা আছে বা আপনি যে পেমেন্ট করবেন সেই পেমেন্টটা কিন্তু মিস হতে পারে সো এবার আসে হচ্ছে লার্নারের জন্য আপনার আসলে কি কি ডকুমেন্টস লাগে নর্মালি হচ্ছে এক কপি ছবি পাসপোর্ট সাইজ এক কপি ছবি যেটা হচ্ছে আপনার সাইজ আমি দেখাই দিব সো একটা ছবি লাগবে দেন হচ্ছে আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ডের ফটোকপি লাগবে মানে হচ্ছে স্ক্যান কপি আর কি লাগবে দেন হচ্ছে আপনার মেডিকেল সার্টিফিকেট লাগবে মেডিকেল সার্টিফিকেট বলতে হচ্ছে আপনি মেডিকেলি ফিট কিনা সেটা সার্টিফিকেট লাগবে সেটা কীভাবে করবেন সেটা আমি প্রসেস দেখা দিছি অত বেশি হ্যাসেল নাই তারপরে হচ্ছে আপনার এসএসি মিনিমাম হচ্ছে এসএসি পাশের আপনার হচ্ছে সার্টিফিকেট লাগবে মানে যেগুলো সবগুলোর স্ক্যান কপি লাগবে এই ক্ষেত্রে আপনার আসলে পেশাদার হলে এক রকম চার্জ অপেশাদার হলে আরেক রকম চার্জ শুধু মোটর সাইকেলের জন্য করলে আপনার এক রকম চার্জ আর যদি শুধু আপনার হচ্ছে মানে গাড়ির জন্য করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে এক রকম চার্জ বাট আপনি যদি কম্বাইন করে করেন মানে হচ্ছে মোটর সাইকেল এবং গাড়ি দুইটার জন্য যদি করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় ওটাই আসলে বেটার যদি আপনি গাড়ি ড্রাইভ করতে পারেন সো চলুন আমরা আসলে প্রসেস দেখাই তারপরে আমি আসলে বাকি কিছু ইনফরমেশান দিব যেগুলো আপনার জন্য জানা প্রয়োজন অ্যাট ফার্স্ট আপনি যে কোনো ব্রাউজারে লিখবেন হচ্ছে বিএসপি বিআরটি এ লেখার পরে এই যে যে ওয়েবসাইটটা আছে সেই ওয়েবসাইটে মানে বিআরটি এর সার্ভিস পোর্টালে চলে আসবেন ক্লিক করবেন সাথে সাথে হচ্ছে বিআরটি এর সার্ভিস পোর্টালে চলে আসবে অনেক সময় ব্রাউজারে যদি প্রবলেম হয় তাহলে ব্রাউজার চেঞ্জ করে ট্রাই করে দেখতে পারেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার অলরেডি যদি অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে এখানে প্রবেশ করে নেয় ক্লিক করবেন আর যদি নতুন অ্যাকাউন্ট করতে চান তাহলে নিবন্ধনে সো আমরা যেহেতু নতুন অ্যাকাউন্ট করবো সো নিবন্ধনে ক্লিক করব এছাড়া পাশে ইংলিশ আসে চাইলে যে কোনো মুহূর্তে ইংলিশ করে নিতে পারেন সো এখানে আসার পরে আপনাকে দিতে হবে হচ্ছে আপনার ইনফরমেশন সেটার মধ্যে হচ্ছে আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ড বা জাতীয় পরিচয়পত্র বা ভোটার আইডি কার্ডে যেভাবে আপনার নাম লেখা আছে মানে আপনার যে নাম লেখা আছে ঠিক সেভাবে আপনি এখানে নামটা লিখবেন আর যদি কোনো ডট থাকে তাহলে সেটাও দিয়ে দিবেন সো আমরা আমাদের নামটা লিখে নিলাম লিখে নেওয়ার পরে হচ্ছে জন্ম তারিখ আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ড ওই ভোটার আইডি কার্ড বা যেটাই বলেন না কেন সেটার অনুসারে আপনার হচ্ছে বার্থ ডেটটা দিবেন তারপরে হচ্ছে ন্যাশনাল আইডি কার্ড মানে জাতীয় পরিচয়পত্র নাম্বার দিবেন এই ক্ষেত্রে দশ ডিজিট তেরো ডিজিট সতেরো ডিজিট যেটা আছে সেটাই দিয়ে দেবেন সমস্যা নেই এখন মোবাইল নাম্বারটা একটু পরে দিচ্ছি তো এখানের মধ্যে ইমেল অ্যাড্রেস দিবেন আপনার মানে যে যেটা আসলে অরিজিনালি আপনি ইউজ করেন সেই ইমেল অ্যাড্রেসটা দিবেন ফেক ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়া যাবে না এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই ইমেল অ্যাড্রেসের আন্ডারে কোনো অ্যাকাউন্ট খোলা হয়নি সো এখানে শো করছে এছাড়া আপনি হচ্ছে পাসওয়ার্ড সেট করবেন আট ডিজিটের পাসওয়ার্ড মিনিমাম হচ্ছে আট ডিজিট লাগবে সো আট ডিজিটের পাসওয়ার্ড সেট করে নেবেন এবং একই পাসওয়ার্ডটা আবার দ্বিতীয়বার দিবেন অবশ্যই না পাসওয়ার্ডটা মনে রাখতে হবে কারণ একটু পরেই লগ ইন করতে হবে তারপরে হচ্ছে আপনি ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিবেন আপনার যে ফোন নাম্বারটা ইউজ করেন এবং আপনার মোবাইল এবং হচ্ছে ইমেল অ্যাড্রেস দুইটাই কিন্তু ভেরিফাই হবে তো নিবন্ধনে আমরা নিবন্ধন করে ক্লিক করব করার পরে আপনার জাস্ট হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে সাকসেসফুলি এখন হচ্ছে আপনাকে যেতে হবে আপনার ইমেলে ইমেলে আসার পরে আপনি এখানে জাস্ট ক্লিক করলেন করার পরে এখানের মধ্যে দেখুন একদিন
করবেন মানে আপনার যে পাসপোর্ট সাইজ ছবি সেটা হচ্ছে একশো পঞ্চাশ কেবির মধ্যে হতে হবে এবং আপনার যে মেডিকেল সার্টিফিকেট যেটা আপনি হচ্ছে আর আপলোড করবেন সেটা ছয়শো কেবির মধ্যে হতে হবে আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ড বা জন্ম সনদ বা নাগরিকত্ব সনদের যে কপি দিবেন সেটা হচ্ছে অবশ্যই ছয়শো কেবির মধ্যে হতে হবে এটা আসলে ইডিট করে নিতে হবে আপনার সাইজটা কমায় নিতে হবে আর কি সো এখানের মধ্যে ইউটিলিটি বিল অবশ্যই আপনার হচ্ছে যুক্ত কর যদি আপনার হচ্ছে ন্যাশনাল আইডি কার্ডের বাইরে যদি আপনার অ্যাড্রেস হয়ে থাকে মানে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটা লাগবে সো এটাও ছয়শো কেবির মধ্যে হতে হবে আর ওইখান থেকে যে ডাউনলোড অপশনটা ক্লিক করে দিয়েছিলাম সেটা থেকে জাস্ট ক্লিক করার পরে আপনার কিন্তু আমার এই যে যেই আচ্ছা এখানে না যে আমরা ফর্মটা দেখি এই যে দেখেন এখানে ফর্মটা আছে এই ফর্মটা আপনাকে ডাউনলোড করে নিতে হবে এই ফর্মটা আছে আপনার ডাক্তারের মাধ্যমে সাইন করে নিতে হবে যেটা আমি ভিডিও লাস্টেই বলে দিব যে কীভাবে আপনি আসলে সাইন করে নেবেন এটা আছে আপনার মেডিকেল সার্টিফিকেট আর কি সো এখানের মধ্যে আমরা সম্মতিতে ক্লিক করলাম করার পরে এখানে অপশানে চলে আসবে এখানের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনি ছবি সিলেক্ট করবেন এখানে লেখা আছে যে একশো পঞ্চাশ কেবির মধ্যে হতে হবে এবং তিনশো মানে তিনশো ইন্টু তিনশো এই সাইজে হতে হবে এই সাইজটা আপনি করে নেবেন দেন হচ্ছে ওপেন ক্লিক করবেন তারপরে হচ্ছে আপনি পেশাদার নাকি অপেশাদার যেটা করতে চান নর্মালি অপেশাদারই হয় আপনি যদি পেশায় আপনি হচ্ছে হন তাহলে পেশাদার দিয়ে দিবেন সো এখানের মধ্যে ন্যাশনাল আইডি কার্ডের নাম্বারটা নেবেন লিখবেন আর কি এখানের মধ্যে আপনার যেই ন্যাশনাল আইডি কার্ড আছে সেটা নাম্বার দিবেন এবং এখানে তেরো সংখ্যার হলে আপনার হচ্ছে সতেরো সংখ্যা করে নেবেন জন্মশালটা আগে দিয়ে এবং হচ্ছে আপনার যে জন্মশালটা আছে সেটা এখানে জাস্ট লিখে দিবেন দেখবেন এখানে কিন্তু আপনার দেখাচ্ছে যে আপনি লার্নারের জন্য যোগ্য আর কি তার মানে হচ্ছে আপনি কিন্তু মানে যে বয়সীমা আছে সেই বয়সীমার মধ্যে আপনি পড়তেছেন আপনি চাইলে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সো এবার আসে হচ্ছে নামের ক্ষেত্রে সো এখানের মধ্যে নাম আপনি ইংলিশে নাম দিয়ে দিবেন পিতার নাম আপনি যদি লেখেন সেটা হচ্ছে অবশ্যই ইংলিশে দিতে হবে মানে যদি লেখেন না লিখতেই হবে যেভাবে আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ড আছে ঠিক সেভাবে লিখে দিবেন এখানে ইংরেজি কথাগুলো যেখানে লেখা আছে সেখানে হচ্ছে আপনার ইংলিশেই লিখবেন সো এখানের মধ্যে মাতার নামটাও ইংলিশে লিখবেন তারপরে এখানে পুরুষ মহিলা অন্যান্য আপনি যেটা সেটা সিলেক্ট করে দিবেন দেন হচ্ছে আপনার যদি স্ত্রী থেকে থাকে তার নাম লিখবেন যদি না থেকে থাকে তাহলে সেটা না এখানে পেশার ছাত্র এটা বাংলা লেখা যাবে না ইংলিশে লিখতে হবে আমরা এটা ভুল করেছিলাম যদিও পরবর্তীতে কারেকশন করে নিছে সো আপাতত যেহেতু ভিডিও রেকর্ড হয়ে গেছে তাই এটা সো এখানে বাকিটা সেট করে নিলাম এখানের মধ্যে নাম লিখবেন নাম হচ্ছে আপনার নিজের নাম লিখবেন অবশ্যই বাংলাতে যেহেতু বাংলা লেখা আছে সো বাবার নাম বাংলাতে এবং হচ্ছে আপনার আর মাতার নাম হচ্ছে বাংলাতে তারপরে হচ্ছে এখানের মধ্যে আপনি ম্যারিড স্টোরি মানে আপনি যে দেখতে পারবেন আর কি সিঙ্গেল থাকলে যদি সিঙ্গেল থাকেন সিঙ্গেল ডিভোর্স হলে ডিভোর্স যাই হোক এটা স্ত্রী নাম থাকলে সেটা সিলেক্ট করে দেবেন এবং হচ্ছে আপনার রক্তের গ্রুপ সিলেক্ট করবেন আপনার যে ব্লাড গ্রুপ আছে সেটা সিলেক্ট করে দেবেন সিলেক্ট করার পরে এখানে ঠিকানার মধ্যে আসি এখানে আমরা একটা ভুল করেছিলাম যেটা আপনাকে সুধরে নিতে হবে সেটা হচ্ছে ইংলিশে ঠিকানা লিখতে হবে আপনাকে এখানে বাংলায় লেখা যাবে না সো আমরা একটা ভুলে বাংলা লিখেছিলাম পরবর্তীতে এটা সুধরে নিছি যাই হোক এখানে বাংলা দিয়ে দেখা দিলাম তারপরে হচ্ছে আপনার এখানের মধ্যে বিভাগ আসবেন বিভাগ থেকে হচ্ছে আপনার আপনি যে বিভাগে মানে আপনি যেখানে থাকেন সেই এই অ্যাড্রেসটা আপনি এখানে সিলেক্ট করবেন অবশ্যই ন্যাশনাল আইডি কার্ডের মতো করে আপনার মানে যদি হচ্ছে কি বলে বর্তমান ঠিকানা বা স্থায়ী ঠিকানা সেটা হয় সেটা অবশ্যই এটা দিবেন দেন হচ্ছে পোস্টার কোড বা পোস্ট কোড যেটা বলে আপনার পোস্ট অফিস কোড সেটা সিলেক্ট করে দেবেন বর্তমান ঠিকানা যদি সেম হয় মানে আপনার ওই যে ন্যাশনাল আইডি কার্ডের যে ঠিকানাটা আছে মানে স্থায়ী ঠিকানা সেম যদি হয় তাহলে ওটা সিলেক্ট করে দেবেন তাহলে অটোমেটিক সব নিয়ে নেবে সো এখানের মধ্যে আপনার দ্বৈত নাগরিকত্ব আপনার কি নাগরিকত্ব দুইটা কিনা আপনি বাংলাদেশে বা অস্ট্রেলিয়া থাকেন দুই জায়গায় হচ্ছে আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ড আছে তাহলে সেক্ষেত্রে ডাবল দেবেন আর যদি সিঙ্গেল থাকে তাহলে সিঙ্গেল দেবেন এবার সে আবেদনকারী যোগাযোগের বিবরণী আপনি আপনার ফোন নাম্বার দেবেন খুব বাসার যে নাম্বার আছে ফোন নম্বর সেটা দিয়ে দেবেন এবং আপনার পার্সোনাল নাম্বার দেবেন এবার হচ্ছে জরুরি যোগাযোগের জন্য আপনার সাথে জরুরি যোগাযোগ করতে চাইলে যে কোনো একজন হচ্ছে আপনার গার্ডিয়ানের নাম্বার দিতে পারেন বা ভাইটাই দিতে পারেন সো আমরা একটা নাম দিলাম ভাইয়ের নাম্বার দিলাম এবং হচ্ছে ভাইয়ের নাম্বার দিলাম ইমেল অ্যাড্রেস চাইলে দিতে পারেন না দিলে নাই এখানে অফিসের নাম্বার দিলে দিবেন না দিলে নাই তারপরে হচ্ছে আপনার এখানে আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা এখানে দেখুন ড্রাইভিং লাইসেন্স করার জন্য আপনার হচ্ছে আপনার যেখানে পরীক্ষা দেবেন সেটা এখন লাইট এই যে এখানে দেখুন আপনি যেখানে পরীক্ষা দিতে চান সেই সিলেকশান আর কি সিলেকশান আপনি করে দিতে পারেন অটোমেটিক দেখাবে এখানের মধ্যে আপনার ওই যে ফাইলগুলো আপনি বলেছিলাম যে ফাইলগুলো আপনাকে আপলোড করতে হবে সো এখান থেকে আমরা ন্যাশনাল আইডি কার্ডটা আপলোড করে দিলাম তারপরে হচ্ছে শি
করতে হবে এমন কিছু না ডাউনলোড করে আপনি আপনার ফাইলগুলো চেক করে নিতে পারেন আমরা যেহেতু শুধু লাইট দিয়েছিলাম মানে হচ্ছে মোটরসাইকেল আমাদের লাগবে সো মোটরসাইকেলও সিলেক্ট করে নিলাম তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু চার্জ একটু বেশি দিতে হয় মোটরসাইকেল এবং হচ্ছে গাড়ি দুইটার জন্য যদি আপনি করেন তো অনলাইন ফি জমা দিব সো এখানে জাস্ট ক্লিক করলাম করার পরে হচ্ছে আমার এই যে সেকশনটা আসবে এই সেকশনের মধ্যে সকল ইনফরমেশান আছে সেগুলো আপনি চেক করে নেবেন সবগুলো ডাবল চেক করে নেবেন সবগুলো যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি এখানে পেমেন্ট করতে পারবেন সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন পরীক্ষার তারিখ আপনি পেয়ে গেছেন এত তারিখে আপনি পরীক্ষা দিতে পারবেন এবং হচ্ছে আপনার এখানে চার্জ দেখাচ্ছে সো যে চার্জটা আসলে আমরা এখানে একটা জিনিস বলে নিই এভাবে করে আপনি ভিডিও দেখে সাথে সাথে করে ফেলবেন তা কিন্তু না এখানে একটা প্রবলেম হয় যে প্রবলেমটা আমি সলভ আউট করে দিচ্ছি এখানে আমাদের মোবাইল ব্যাংকিং দিয়ে যদি আমরা দিতে চাই তাহলে পঞ্চাশ টাকা এক্সট্রা দিতে হবে সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এছাড়া আপনার অন্যগুলোর ক্ষেত্রে টু পারসেন্ট চার্জ সো আমরা এটা ডিবিবিএল সিলেক্ট করে কনফার্ম ক্লিক করলাম কনফার্ম ক্লিক করার পরে আপনার হচ্ছে আপনাকে নিয়ে আসবে হচ্ছে ডিবিবিএলের সাইটে এখানের মধ্যে আপনি মোবাইল যে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং আছে বা রকেট যেটা আছে সেই রকেট অ্যাকাউন্ট দিবেন এবং হচ্ছে তার পাসওয়ার্ড দিবেন দিয়ে সাবমিট করলে আমি বলেই এটা কিন্তু করা যাবে না সাবমিট করলে আপনার সিকিউরিটি কোড যাবে এখানের মধ্যে সিকিউরিটি কোড দিয়ে ওকে করলেই আপনার হচ্ছে ট্রানজেকশান ফেল্ড হওয়ার সম্ভাবনা বেশি সো এভাবে যদি ফেল্ড হয় তাহলে টাকাটা কেটে নিয়ে যাবে বাট আপনার কিন্তু অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হবে না সো এখানের মধ্যে আপনাকে এই যে যেই সাইটটা আছে আইপে পিআরটি এ এই যে যে সাইটটা আছে এই সাইটের লিঙ্ক নিচে পেয়ে যাবেন এই সাইটের মধ্যে আপনি আসলে ওই একই ইমেল অ্যাড্রেস ইউজ করে একটা অ্যাকাউন্ট করে নেবেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার আছে পেমেন্টের প্রবলেম হবে না সো এটা গেলো একটা ব্যাপার এখানের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন ভিডিও ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক আছে ওটাও খুলে নেবেন আর কি একই ইমেল অ্যাড্রেস আন্ডারে তাহলে আর আপনার প্রবলেম হবে না সো এখানের মধ্যে নাম দিবেন ফোন নাম্বার দিবেন ডিস্ট্রিক্ট দিবেন আপনার যে ডিস্ট্রিক্ট আছে সেই ডিস্ট্রিক্টটা দিয়ে দিবেন এক্ষেত্রে অনেকের নাও প্রবলেম হতে পারে বাট হওয়ার প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি এক্ষেত্রে আমিও প্রবলেম পড়েছিলাম প্রায় সাত দিন ওয়েট করতেছে টাকা ফেরত আনার জন্য যাই হোক এখানে থানা সিলেক্ট করবেন ইমেল অ্যাড্রেস দিবেন এবং হচ্ছে পাসওয়ার্ড সেট করে নেবেন আপনি আপনার মতো করে পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবেন যেটা মন চায় তারপরে হচ্ছে সেম পাসওয়ার্ড আছে আরেকটা দিয়ে দিবেন তারপর হচ্ছে সিকিউরিটি কোড দিয়ে ওকে করে দিবেন তারপরে হচ্ছে আপনার মোবাইলে একটা ওটিপি যাবে সেই ওটিপিটা এখানের মধ্যে লিখে দিবেন তারপর হচ্ছে সিকিউরিটি কোড এই যে পাশে যেটা আছে ওই জিনিসটা যা শেখে এখানে লিখে দিবেন দেন হচ্ছে অ্যাক্টিভ ইউজার আর যে অপশনটা আছে এটাতে ক্লিক করে দিবেন সো এখানে জাস্ট হচ্ছে ক্লিক করে দিলাম দেওয়ার পরে হচ্ছে আপনার অন হয়ে গেল সো এখানের মধ্যে আপনি হচ্ছে ইউজার নেম মানে ইমেল অ্যাড্রেস এবং পাসওয়ার্ড এবং এই যে নিচে সিকিউরিটি কোড এটা একবার এক রকম হবে সেটা জাস্ট আপনি এখানে লিখে সাইন ইনে যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টটা রেডি হয়ে যাবে সো এখানের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আপনার সকল ইনফরমেশান আছে রেজিস্ট্রেশন ভাইকেল এখানের মধ্যে নিউ ভাইকেল পেমেন্ট তারপরে লাইসেন্স ফি দিয়ে তারপরে নিউ রেজিস্ট্রেশন তারপরে এগুলো এগুলো নিয়ে আসলে যদি আপনার ভিডিও দেখতে চান যে আইপে বা এটার মাধ্যমে আপনি আসলে কী কী করতে পারবেন সেটা অবশ্যই অবশ্যই কনসকার জানাবেন আমরা চেষ্টা করব পরবর্তীতে আপনার রেজিস্ট্রেশন বা এই ধরনের মানে কাজের জন্য যাতে আপনি এটা ইউজ করতে পারেন সেটা নিয়ে আমরা টোটালটাই এটার উপরে আসলে ভিডিও করব দেন আমরা হোম পেজে চলে আসলাম এখানের মধ্যে আমাদের এখানে আর কোনো কাজ নেই যেহেতু সেম ইমেল অ্যাড্রেসের অ্যাকাউন্টে মানে আমরা এটা লগ ইন করে নিব লগ ইন করার পরে এখানের মধ্যে ইউজার আপনার হচ্ছে মেনুয়াল পাবেন এটা চাইলে আপনি পড়ে নিতে পারেন যেটা আপনার কাজে লাগতে পারে বা সেভ করে নিতে পারেন সো আমরা আমাদের এটা পড়াটা শেষ সব কিছু সো আমরা তারপরে এটা ডাউনলোড করে রেখে দিলাম যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় তাহলে আপনারা সরাসরি ডাউনলোড করে নেবেন সো এখানের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার টাকার পরিমাণ দেখাচ্ছে যেহেতু আমি দুইটা সিলেক্ট করেছি এখন টাকার পরিমাণ কিন্তু পাঁচশো আঠারো টাকা হয়ে গেছে সো আপনার ক্ষেত্রে যেটা অ্যামাউন্ট আসবে সেটা এখানের মধ্যে অনেকগুলো অপশন আছে সো দেখতে পাচ্ছেন নেক্সাস পে কার্ড দিয়েও আপনি চালিয়ে দিতে পারবেন ডিবিবিএল মোবাইল ব্যাংকিং দিয়ে যেহেতু আমরা দিতে যাচ্ছি সো আমরা এখানের মধ্যে এগ্রিমেন্ট আগে হচ্ছে এই যে যে আপনার হচ্ছে টিক চিহ্নটা আছে এই যে আই এগ্রি এটা জাস্ট টিক করে আমরা হচ্ছে কনফার্মে দিব কনফার্মে দেওয়ার পরে আপনার হচ্ছে এখানের মধ্যে মোবাইল নাম্বার আপনি দেবেন মানে আপনার যদি রকেট অ্যাকাউন্ট থাকে সেই রকেট অ্যাকাউন্টের নাম্বারটা দিবেন তার পরে হচ্ছে আপনার রকেট অ্যাকাউন্টের যে পিন কোড আছে সেই পিন কোডটা দিয়ে দিবেন দেওয়ার পরে সাবমিট ক্লিক করবেন সাবমিট ক্লিক করার পরে আপনার হচ্ছে দু এক সেকেন্ডের মধ্যেই কিন্তু আপনার হচ্ছে এটা পেমেন্ট কমপ্লিট হয়ে যাবে সো ও না সরি মেসেজ আসবে আর কি মেসেজ আসার পরে মেসেজ যে সিকিউরিটি কোডটা থাকবে মোবাইলে সেটা দিয়ে জাস্ট ওকে করবেন ওকে করার পরে আপনার এটা ট্রানজেকশান কমপ্লিট হয়ে যাবে সো দেখতে পাচ্ছেন একেবারে ইজি
মানে বিসিএস ধারী যে ডক্টর আছে বা রেজিস্টার ধারী যে ডক্টর আছে তার মাধ্যমে আপনি কিন্তু সত্যায়িত করতে পারবেন তো সো এটা একটা ব্যাপার আছে মানে একেবারে ইজি ওখানের মধ্যে সব কিছু যদি ঠিক থাকে তাহলে সে টিক দিয়ে সাইন করে দিলে আপনি যদি অ্যাটাচটেড করে দেয় সেটার স্ক্যান কপি করলেই হবে এবার আসে হচ্ছে যদি আপনি ভুল করে ট্রানজেকশন করে ফেলেন বাট যদি সেটা অ্যাড না হয় বা ওই যদি টাকাটা যদি অ্যাড না হয় বা সাকসেসফুলি যদি আপনি পেমেন্ট না করতে পারেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ওয়েট করতে হবে সাত কর্মদিবস মানে সাত দিন পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে যেটা কর্মদিবস বলতে হচ্ছে শুক্র শনি বা সরকারি ছুটি বাদে বাকি দিনগুলোর মধ্যে আপনার এই টাকাটা রিফান্ড হয়ে যাবে যদি ইনকেস রিফান্ড না হলো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি যেই পেমেন্ট মেথডে কল মানে আপনি পেমেন্টটা করেছেন সেই পেমেন্ট মেথডের যে কন্ট্যাক্ট সেন্টার আছে ফর এক্সাম্পল ডাচ বাংলার ক্ষেত্রে ওয়ান সিক্স টু ওয়ান সিক্সে আপনি কল দিতে পারেন মানে যেই আপনার হচ্ছে ব্যাংকিংটা আপনি ইউজ করেন সেই ব্যাংকিংয়ের হেল্পলাইনে কল দিয়ে আপনি আপনার প্রবলেমটা বলতে পারেন সেই ক্ষেত্রে রিফান্ড হয়ে যাবে এবার আসি হচ্ছে এই অনলাইনে করার ক্ষেত্রে আপনার কি কি অসুবিধা আছে বা কোন কোন ক্ষেত্রে আসলে অনলাইনে আর আপনি ফ্যাসিলিটিসটা ইউজ করতে পারবেন না হচ্ছে আপনার কাছে যদি ন্যাশনাল আইডি কার্ড না থেকে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করতে পারছেন না যেটা আমার অ্যানালাইসিস দ্বারা হয়তো অনেকে বলতে পারে করতে পারেন বাট আমি এখানে কোনো অপশন পাইনি দ্বিতীয়ত আসি হচ্ছে মানে আপনি শুধু ন্যাশনাল আইডি কার্ড থাকলেই পসিবল অনলাইনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়ত আসি হচ্ছে এসএসসির নিচে কোনো অপশন নাই মানে আপনার আর মিনিমাম হচ্ছে এসএসসি পাস হতে হবে মানে সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট যেটা আমরা মেট্রিক বলি সেটা পাস হতে হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওটার যদি সার্টিফিকেট থাকে তাহলে আপনি আসলে এটার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অনলাইনে অফলাইনের ক্ষেত্রে হয়তো বা এইট পাস চলতে পারে বাট এটা আসলে ডে টু ডে চেঞ্জ হতে পারে আপনি একটু অ্যানালাইসিস করে দেখে নেবেন সো এই প্রসেসের মধ্যে আপনি আপনার কার্ডটা পেয়ে যাবেন প্রিন্ট আউট করে ইউজ করা শুরু করবেন কোনো সমস্যা নাই বাট এবার আসে হচ্ছে এর পরবর্তী স্টেপ পরবর্তী স্টেপ বলতে হচ্ছে এরপরে আপনাকে আসলে এই যে এক্সাম দিতে হবে এক্সাম যে যেটা দেওয়া আছে সেই ডেটে যে আপনি এক্সাম দিবেন ওই প্রসেসগুলো সহ বাকি যে প্রসেস আছে সেই প্রসেস এবং ইনফরমেশন নিয়ে আমরা নেক্সট একটা ভিডিও দিব বিকজ অফ হচ্ছে এই ভিডিও অলরেডি অনেক বড় লেন্দি হয়ে গেছে অনেকে বোর হয়ে যেতে পারেন দ্যাস হচ্ছে আমরা আরেকটা ভিডিও দিব প্রথমে আপনি এটা ইউজ করবেন তারপরে যে হচ্ছে বাকি যে প্রসেসগুলো আছে সেটা আমরা আরেকটা ভিডিওতে দেখা দিব সো আজকে এই পর্যন্ত অ্যাকচুয়ালি আপনার কাছে ভিডিওটি হেল্পফুল মনে হয়েছে কি না আপনি কি আসলে অনলাইন লার্নার ইউজ করছেন কি না বা যদি কোনো পরামর্শ থাকে বা যদি কোনো কিছু বলা থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন আর আপনি যদি আমার এই চ্যানেলের ওই যে একই কথা নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দেবেন বিকজ অফ হচ্ছে ইন্সপিরেশন অনেক বড় একটা ব্যাপার সো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ